வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி இஞ்சி ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சளி இருமல் காய்ச்சல் உள்ளவங்களுக்கு இஞ்சி ரசம் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லதுங்க இப்போ இரண்டு தக்காளி வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்குவேன் ஆஃப் லெமன் அளவுக்கு புளி வந்து எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டையும் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஆஃப் லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் புளியும் தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் புளி தக்காளி கரைசல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ இதை தொக்கெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ரசத்துக்கு தேவையான மசால் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி எடுத்திருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேங்க இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் கப் அளவுக்கு மல்லித்தலை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா இப்போ அரைச்சிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக ஒரு அடி அடிச்சிருக்கிறோங்க இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் புளி தக்காளி கரைசலை சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதோட ரசத்துக்கு அரைச்சிருக்கிற மசாலா வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி வேணும்னா நம்ம கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்தளவு போதும் கல் உப்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ நல்ல நுரக்கட்டி வர அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க விடக்கூடாது நுரக்கட்டி வர அளவுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நுரக்கட்டுற ஸ்டேஜுக்கு வருதுங்க நம்ம எப்போவுமே ஒரே மாதிரி ரசம் வச்சு சாப்பிட்றோம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக ரசம் வச்சு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாங்க சளி காய்ச்சல் இருமல் மட்டும் உள்ளவங்க மட்டும் சாப்பிடாமல் மற்ற எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு நாள் வச்சு சாப்பிட்டா கூட ஒன்றும் பண்ணாது இப்போ நுரக்கட்டி கொதிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வருதுங்க இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இறக்கிக்கலாம் இப்போ ரசத்தை தாளிச்சிக்கலாங்க ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் வச்சுருக்கோங்க அந்த பெருங்காயத்தூளை சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி ரசம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ மல்லி இலை துவிக்கலாம் சாதத்தை விட இல்லாமல் தனியாக கூட நீங்கள் ரச ரசம் எடுத்துக்கலாங்க சுவையான இஞ்சி ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான் பட்டன் கிளிக